Kati ya tarehe 24 Mei mwaka 2019 na tarehe 30 Mei mwaka 2019 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amefanya ziara katika nchi tatu za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yani SADC ambazo ni Afrika Kusini, Namibia na Zimbabwe. Ziara hii imekuwa ni ya kipekee na yenye umuhimu mkubwa kutokana na ukweli kwamba nchi hizo zina uhusiano wa kihistoria na kidugu na Tanzania na ni kati ya nchi ambazo Tanzania wakati wa uongozi wa baba wa taifa Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilitoa mchango mkubwa katika ukombozi wake. Mwalimu Nyerere alishirikiana na wapigania uhuru wa nchi hizo kuhakikisha wanaungoa utawala wa kikoloni na kukomesha ubaguzi wa rangi uliokuwa umetamalaki hasa Afrika ya Kusini jukumu ambalo lilifanikiwa na sasa zina uhuru wake. Afrika Kusini, Namibia, Zimbabwe na nchi nyingine ambazo Tanzania imetoa mchango mkubwa katika ukombozi wake. Zina heshima ya kipekee na Tanzania na jambo lolote linalofanywa kati ya Tanzania na nchi hizo huchukuliwa kama ndugu wa karibu iwe ni uhusiano wa serikali na serikali, taasisi na taasisi ama watu na watu. Nchi ya kwanza kutembelewa na Mheshimiwa Rais Magufuli katika ziara hii ilikuwa ni Afrika Kusini ambako amehudhuria kuapishwa kwa rais wa awamu ya tano wa nchi hiyo Mheshimiwa Matamela Cyril Ramaphosa. Sherehe za kuapishwa kwake zimefanyika tarehe 25 Mei mwaka 2019 katika uwanja wa Loftus Vallesfeld jijini Pretoria na kuhudhuria na viongozi mbalimbali mbali, wakiwemo rais. Mheshimiwa Rais Magufuli amehudhuria sherehe hizo akiwa ameongozana na rais mstafu wa awamu ya nne Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM ndugu Philip Mangula ambao kabla ya kuanza safari ya kwenda Afrika Kusini kwa kutumia ndege ya shirika la ndege Tanzania ATCL wamezungumzia umuhimu wa uhusiano wa Tanzania na Afrika Kusini. E, Tanzania na, na, na Afrika Kusini zina historia ya muda mrefu. E, chama cha ANC baada ya, ya kupata matatizo ndani kufungiwa kule kufanya shughuli zake ndani ya nchi wali walihamia hapa e, na mwalimu aliwapokea na wakaendesha shughuli zao hapa za harakati za, za ukombozi kutokea hapa e, baadaye wameendelea mpaka wamefika mahali wame, wamefanikiwa kwa hiyo tunao tuna huo uhusiano huo maalum sana sisi na, na, na Afrika Kusini na kwa kwa jambo kubwa kama hili rais ku kualikwa na kukubali mwaliko na kwenda kushukuru kwa kwenye jambo la faraja kubwa na tuwatakie tu wenzetu waliopo sasa waendelee kudumisha uhusiano mzuri uliokuwepo kati ya, ya Tanzania na Afrika Kusini na kati ya ANC na CCM uhusiano wa kiserikali haukuwepo kabla ya uhuru na wa, wa South Africa ilikuwa ni vyama vilikuwa na uhusiano baada ya uhuru kupatikana ndipo tukajenga uhusiano kati ya serikali na serikali. E, kwa tuko pamoja marafiki vya madugu vya marafiki na tunafanya shughuli nyingi pamoja kwa hiyo katika jambo kubwa kama hili ambalo kila chama kimeundwa kwa ajili ya kupata ushindi katika uchaguzi ni bema kwetu kama chama tukaenda kujumuika na na wenzetu enzi. Siku ya kuapishwa kwa Mheshimiwa Rais Ramaphosa ilikuwa ni siku ya furaha kubwa kwa wananchi wa Afrika Kusini. Sio tu kwa kushuhudia uapisho wa rais wao, bali pia kuwaona viongozi mbalimbali wa Afrika hasa Tanzania. Na hili lilidhihirishwa na shangwe kubwa zilizolipuka katika uwanja wa Loftus Vallesfeld wakati Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alipoingia uwanjani. Siku ya pili baada ya kuapishwa kwake na kabla hajafanya uteuzi wa baraza lake la mawaziri Mheshimiwa Ramaphosa akamwalika Mheshimiwa Rais Magufuli ikulu jijini Pretoria kwa mazungumzo Hii ilikuwa ni heshima kubwa na ya kipekee kwa Mheshimiwa Rais Magufuli kuzungumza na Mheshimiwa Ramaphosa kwa kipaumbele kikubwa 
licha kukabiliwa na majukumu mazito ya siku ya kwanza ofisini na kuteua baraza la mawaziri kabla ya kuanza mazungumzo hayo mheshimiwa rais Magufuli akatoa zawadi ya vitabu vya kusoma na kufundishia Kiswahili kwa mheshimiwa rais Ramaphosa ikiwa ni juhudi zake za kukitangaza Kiswahili na kumhakikishia kwa Tanzania inavyo vitabu na walimu wa kutosha kufundisha lugha hiyo baada ya mazungumzo hayo mheshimiwa rais Ramaphosa akaelezea kufurahishwa kwake na shukrani zake kwa mheshimiwa rais Magufuli kwa kuhudhuria kuapishwa kwake na kabainisha kuwa dhamira ya serikali yake ni kuendeleza na kukuza zaidi ushirikiano wake na Tanzania ikitambua mchango mkubwa wa Tanzania katika uhuru wa Afrika Kusini na pia akaahidi kuwa nchi yake itajiri walimu wa Kiswahili kutoka Tanzania kwa ajili ya kwenda kufundisha lugha hiyo katika shule za msingi na sekondari so our two countries Tanzania and South Africa and uh, the president has also spent the whole time teaching me Swahili so when i come to Tanzania i'll be speaking fluent Swahili uh, so i will go on national television and speak uh, in really good Swahili when i get to Tanzania and I've accepted an invitation to visit Tanzania uh, also later this year so president it's been a wonderful opportunity uh, for me to have this moment of uh, having really good discussions with you on cooperation between South Africa uh, and Tanzania on trade on investment on cultural matters uh, on education matters So it's it's really been a most satisfying morning to have this opportunity to talk. Kwa upande wake Mheshimiwa Rais Magufuli amempongeza Mheshimiwa Ramaphosa kwa kuapishwa kwake kwa Rais wa awamu ya tano wa Afrika Kusini na kumhakikishia kwa Tanzania itaendeleza na kukuza zaidi ushirikiano na uhusiano wake na Afrika Kusini hasa kibiashara na uwekezaji. Mheshimiwa Rais Magufuli pia akazungumzia lugha ya Kiswahili na kubainisha kuwa Tanzania itawapeleka walimu wa kufundisha lugha hiyo walimu ambao wanaifahamu vizuri lugha ya Kiswahili na wamepiko vizuri kufundisha lugha hiyo katika mazungumzo kama alivyozungumza napenda kuleta walimu kutoka Tanzania kuja kufundisha hapa pia na ndio maana leo tumempa kamusi za Kiswahili tumempa vitabu vingi vya Kiswahili ambavyo vimeandikwa na wa Tanzania pale chuo kikuu cha Dar es Salaam na sisi tunafikiri kwamba katika njia hii itatusaidia kuitangaza vizuri lugha yetu ya Kiswahili lakini nimemuomba pia kwamba katika SADEC angalau Kiswahili iwe miongoni mwa lugha ambazo zitakazokuwa zinatumika ambazo tayari zimeshakuwa barika katika 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 East Africa community na African Union lakini pia tu, kama alivyozungumza tashirikiana sasa katika masuala mengi ya biashara e, uvuvi e, miundo mbinu maji na kadhalika na kadhalika na amekubali atakuja kwenye ziara rasmi kule Tanzania na katika ziara hiyo atakapokuja ndipo haya mengine yote tuta sign memorandum of understanding na baadaye kuendelea na mkutano wa SADEC ambao utafanyika kwenye mwezi wa nane wa kwa hiyo ninamshukuru sana na nampongeza sana. Anasema sasa hivi ana kazi kubwa ya namna ya kuchagua mawaziri. Kwa hiyo ana kazi ndefu. Lakini tunamtakia mafanikio mema ni rafiki wa Tanzania na chama cha African Union eh, ANC ni chama rafiki cha tano. Na urafiki kati ya Tanzania na Afrika ya Kusini umekuwepo tangu enzi za wakina mzee Mandela na marehemu baba wa taifa Mwalimjuri Kamba ya Kenya. Kwa hiyo tao da Afrika oye oye Tanzania oye oye Tanzania baada ya kumaliza ziara yake nchini Afrika Kusini tarehe 27 Mei mwaka 2019 Mheshimiwa Rais Magufuli akaelekea nchini Namibia ambako amefanya ziara ya kitaifa kwa mwaliko wa Rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Dr. Hage Gengob katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Osea Kutako jijini Windhoek Mheshimiwa Rais Magufuli amepokelewa na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Namibia Mheshimiwa Netumbo Nandi Ndeitwa na kisha kuelekea moja kwa moja ikulu 
ambako yamefanyika mapokezi rasmi akiwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Gengob. Katika mazungumzo rasmi kati ya Mheshimiwa Rais Magufuli na Mheshimiwa Rais Gengob, viongozi hao wamezungumzia uhusiano mzuri wa kihistoria na kidugu kati ya Tanzania na Namibia na wakawagiza mawaziri wa pande zote mbili kuitisha mara moja kikao cha kamati ya kudumu ya pamoja yani Joint Permanent Commission JPC ambacho hakijawahi kukutana tangu mwaka 1999 ili waweze kujadili maeneo muhimu ya ushirikiano ambayo yana maslahi mapana kwa pande zote mbili baadhi ya maeneo hayo ni ushirikiano katika biashara na uwekezaji kilimo mifugo na uvuvi elimu ya juu sayansi na teknolojia na kufundisha lugha ya Kiswahili nchini Namibia. Akikumbuka mchango wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Watanzania wote wakati chama tawala nchini Namibia swapo kiliposhirikiana na chama cha tano katika harakati za ukombozi wa nchi hiyo. Mheshimiwa Rais Gengop amesema nchi yake ipo tayari kutekeleza makubaliano yote ya ushirikiano yatakayofanyika huku akisisitiza kauli ya hayati Mwalimu Nyerere ya uhuru na kazi pamoja na kujitegemea. Kwa upande wake, Mheshimiwa Rais Magufuli amemshukuru Mheshimiwa Rais Gengob kwa utayari wake wa kukuza uhusiano na ushirikiano wa Tanzania na Namibia na amesisitiza kuwa kwa kiwango cha uhusiano wa nchi hizi mbili hakuna sababu ya kuwa na kiwango kidogo cha biashara yenye thamani ya shilingi bilioni 59 na milioni 559 tu kwa mwaka. Ametaka mawaziri wa Tanzania na Namibia wakutane ndani ya miezi miwili ili kukamilisha maeneo mapya ya uhusiano na ameahidi kuwa Tanzania inakamilisha maandalizi ya kufungua ofisi za ubalozi wake nchini Namibia. Nyakati za jioni katika siku hii, Mheshimiwa Rais Magufuli akiwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Gengob wamefungua mtaa mkubwa jijini Windhoek uliopewa jina la Hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ukiitwa Julius K Nyerere Street ikiwa ni heshima ya kutambua mchango wake mkubwa katika ukombozi wa Namibia. Katika hafla hii ambayo imehudhuriwa na mtoto wa baba wa taifa ndugu Makongoro Nyerere, marais wote wawili wameelezea mchango mkubwa wa baba wa taifa katika ukombozi wa nchi za Afrika. Katika siku ya pili ya ziara yake nchini Namibia, Mheshimiwa Rais Magufuli ametembelea eneo la mashujaa yani Heroes Acre lilopo nje kidogo ya jiji la Windhoek ambako ameweka shada la maua katika makaburi wale muziki wa mashujaa wa ukombozi wa Namibia baadhi yao wakiwa ni wale walioendesha harakati za ukombozi wakiwa nchini Tanzania katika kambi ya Kongwa mkoani Dodoma na ofisi za Swapo jijini Dar es Salaam. Katika siku ya pili Mheshimiwa Rais Magufuli pia akatembelea kiwanda cha nyama cha kampuni ya Mitko ambacho kina uwezo wa kuchinja ng'ombe 630 kwa siku na kimejiri wafanyakazi 650. Kiwanda hiki kipo tayari kushirikiana na Tanzania kuanzisha viwanda vya nyama hasa ikizingatiwa kuwa Tanzania ni nchi ya pili barani Afrika kwa idadi kubwa ya mifugo hususan ng'ombe na mbuzi. Baada ya kumaliza ziara ya kitaifa nchini Namibia Mheshimiwa Rais Magufuli akaagwa rasmi na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Gengob katika ikulu ya jijini Windhoek. <tune>